ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ക്ലബ് സാൻവിച്ചാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻവിച്ചാണിത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാനിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ കോൺസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്താലും മതി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് അധികമാവരുത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിൽ ഒരല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇതിലൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ബട്ടറെല്ലാം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരല്പം കട്ടിയിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രൈ പാൻ ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇനി വലിയ ഫ്രൈ പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുട്ട എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ട ഒന്നും കൂടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുട്ട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഫ്രൈ പാനിൽ ഒരല്പം ബട്ടർ തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും അതായത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സൈഡെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ ആവരുത് നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസിൻ്റെയും ഓരോ സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മയോണൈസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അമേരിക്കൻ ഗാർഡൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ആദ്യത്തെ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച ചിക്കണ് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈവശം സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മയോണൈസ് മുകളിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് കുക്കുമ്പർ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെച്ചൂസിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ട് ലീവ്സും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓംലെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വേണ്ട ഒരു ക്വാർട്ടർ ഭാഗം മതി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചീസ് സ്ലൈസും കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈവശം സാൻഡ്വിച്ച് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്